друзья мои, сегодня будем говорить о стоит ли мужику жениться или не стоит. Да, вот я посмотрел вчера какое-то видео, но я его не досмотрел. Я включаю обычное видео, если я понимаю, что там какие-то фантазии, да. А большинство, наверное, 90% это фантазии вообще все видео на ютубе, да, вот эти коучи, каучеры, кучеры и тому подобное, да, вот, да. как бы, и я что-нибудь там смотрю чуть-чуть, да, и мне становится все ясно, я понимаю, я вырубаю эту хрень полную, да, вот, чтобы лишними фантазиями свой мозг не засорять, ну, в общем, там какой-то мужик говорил о том, что там не стоит жениться, и тот, кто не женаты еще этого не знают там у них больше то есть опасность жениться ну, вот а те кто развелись они более опытные они уже понимают что это такое и там лезть туда не хотят вот ну вот я хочу ответить на на вот на этого мужика не, не знаю там, кто он что он как его зовут вот нет такого понятия понимаете вот стоит ли жениться или не стоит жениться понимаете все сугубо индивидуально и индивидуально у каждого вот и там допустим кто-то там в 30 лет там двое детей там или трое детей а я у меня например в 40 я ни разу не был женатым и детей у меня тоже нету вот и Нельзя сказать, что там у кого-то там в 20 уже есть дети, или в 25, или в 30, да, они правы, а вот то, что я там в 40, ну, без детей, я не прав. Нельзя этого сказать, почему? Потому что, ну, вы не знаете, так сказать, шку... вы не в шкуре другого человека, да, вы вот не в его шкуре. И вот те люди, которые там женились, завели детей, развелись, да, их тоже нельзя, то есть, осуждать. Или которые там в браке, но там изменяют. Вот. Ну, значит, есть на то причины. Вот есть причина на то, чтобы там... Были на то причины, чтобы там 20 лет жениться, там, да, родить детей. А у кого-то там вот в 40 лет, да, и не было причин на то, чтобы до настоящего возраста там быть холостым там да и все такое вот хотя да там я уже в 92 году вот, в 92 я сам с 82 -го года да, в 92 году я был по уши влюблен э, в девочку ну, она тоже в, в 82 -го года была и есть сейчас где-то да это как вы знаете один раз просили у юрия что-то нового что-то про первую любовь он там что-то, ну, была какая-то там кто-то, да, и спросили его, а где она сейчас? И он ответил, где-то, <смех> да, вот, где-то, как бы, понимаете, вот я уже в 92-м году был по уши влюблен в девочку, с которой я уже строил планы на какую-то взрослую жизнь, на детей, на свадьбу, да, и на все в этом духе, но вот, тому не, не суждено было сбыться. Ну вот вы же не знаете вот мою там, да, жизнь, мою шкуру, да, вот вы же не, не можете покопаться в моей голове. Вы только можете сказать сейчас или написать там, как так, как там в 10 лет там, да, можно влюбиться, там никакого секса еще там не было, да, ну не, не было секса, да, вот в 10 лет не было секса. Не было секса физического, а в голове уже секс был. А есть еще духовный секс, да, вот. И как бы не понимая вот это, не понимая человеческой головы другой, да, да, вы не можете сделать вывод, а почему вот он там, там в том или ином случае там сделал такое-то или, или такое-то решение, да, вот почему там в 10 лет, как это может быть, там, что он уже влюбился там в девочку и там это, мечтал с ней там по свадьбе. Ну вот не понять вам. вам вам этого не понять и как бы те там коучеры которые скажут вам что жениться там не надо 
что там одни проблемы, что это все бесполезное дело. Вот. Ну, не слушайте их тоже. Не слушайте. Если вы влюблены, вот, если вы влюблены, даже пускай вы влюблены, а вас не влюблены. Это на самом деле. Вот если вы испытываете любовь, влюбленность, да, и вот все это такое, это уже больше 50% того, что можно жениться и все такое. Даже если вас вторая половинка там, ну, не так сильно любит, да, и не, и не так сильно хочет, но вы там, допустим, какой-то богатый там, да, и она понимает, что вот а, там, ну, там есть, есть смысл там выйти замуж, там, да, чтобы жить там безбедно, потому что она там бедная, молодая, а там ей 23, допустим, там, да, а вам там 40. И как бы, то есть у вас там, ну или 40 плюс, там, да, 45, там, 50. Вот, и вы уже состоявшийся мужчинка, вот, и вы можете ей дать все, ну, и вы влюблены, вот якобы, да, там, влюблены вот в эту там дырочку между ног. Ну, почему вы нет? Взяли, ж... это, поженились, даже там с каким-то брачным договором, контрактом, чтобы там, в случае чего, чтобы она вас там, знаете, есть такая вот пословица, молодая жена старому мужу враг. Вот, ну, в какой-то степени это так, да. Что, ну, составили брачный там, да, что вот так и так. Вот, ну и напоследок я, наверное, расскажу одну историю тоже. Я когда был в такси, ездил таксистом, как-то раз вез из Домодедова одного дж джентльмена, вот, ну, такой был уже взрослый, лет 50 ему, ну, под 50 где-то, да, там 45 уж точно было. Вот, я тогда был молод еще. И вот он ехал сзади, и, ну, мы что-то беседовали, и дош... ну, за... зашла речь там о, ну, грубо, о бабах. Да, сейчас это модное слово. Девочки раньше, в 90-х, ну, это, был... это были телки. О телках, да, вот. Ну, девочки как-то тоже там, знаешь, когда вот я тут тоже смотрю Ютуба, и какая-то там женщина 43 года такая, вот, Девочки мне пишут, вот эти девочки, девочки, ну что, ну что это за, за тебе 43 года, ну какие, блядь, девочки, какие, блядь, девочки, ну вот давай называйте вещи своими именами, ты тоже из там 79-го, скорее всего, года рождения, ну телки, телки, вот в 90-х это были телки, вот, вот эти вот девочки, да, это вот сейчас вот у молодежи 21 века это все модно, Дев... вот я, я хочу девочку, да, вот я хочу девочку, ну, блядь, ну, ну какую, блядь, девочку? Девочка это девственница, блядь, а... вот, ну да ладно, и, в общем, мы едем с ним, что-то разговаривали о темках, и он, оказывается, женатый, там у него трое, двое или трое детей, и он такой, ну я познакомился вот там в ресторане с молодой там девкой, вот, и, короче, там, ну, все это у них получилось, и она ему родила, вот, и я такой, ну, и что, он такой, ну, что, буду содержать, буду, там, давать денег, все такое, и я такой, ну, а от старой жены, ну, там, от своей жены, вот, с, с, с которой ты, наверное, пуд соли съел, да, уходить будешь? Он такой, нет, конечно же, нет. И никто не знает в семье его, что у него есть еще одна какая-то там молодая девочка, да, или там телка, вот, с ребенком и все такое. Вот, все сугубо индивидуально, да, и если тебе позволяют финансы, если тебе позволяет совесть так поступать и там ради одной женщины не прослать вторую, да, это индивидуальный, так сказать, выбор твой и отвечать ты будешь только перед Господом Богом, вот, но не перед какими-то там э, людишками, которые что-то выдумывают, какие-то браки там, в, это, входить в брак, не входить в брак, вот такое мое мнение. Никого не слушайте абсолютно, не не те, кто вам скажет, что вам надо обязательно жениться, не тем, кто вам скажет, что вам жениться не надо, все и то, и то неправильно. Вот, исходите из своего, так сказать, сердца, да, вот то, что вы чувствуете. Если вы почувствовали там уже в 10 лет, что да, жениться хочу, вот девочку я там влюблен в нее. Вот это была действительно девочка, да, там в 10 лет. Ну, а уж точно девочка, потому что она уж точно была девственница. Вот, там хочу, да, значит хочу. А если вы там в 30 или в 40 лет чувствуете, что вот, ну там, 
не хочу, значит не хочу. И все, никаких там слушать там родственников, друзей, там как знакомых, там знакомых знакомых, друзей друзей, да, нет никакого смысла, коучев тоже. Вот. Исходить надо из собственного желания, из собственного там сердца, как ты чувствуешь, да, и даже если ты ошибешься, понимаешь, если ты ошибешься в конечном счете, и тебе потом скажут, мы же тебе говорили, вот тебе говорили, да поебать, что вы там говорили, я хотел сделать эту ошибку, я ее сделал, это моя жизнь, это мой выбор, вот, друзья, давайте всем дам вам удачи, вот, следующее э, видео, под, ну, подписывайтесь, да, ставьте лайки, пишите ваше мнение, Комменты. Вот, в следующем видео поговорим в следующий раз о том, а какой должна быть жена вот, для мужика, какой она должна быть, какие они бывают виды жен, да, и с точки зрения разума, на каких лучше жениться мужчине.